Allora, benvenuti, questo è la prima, uh, il primo presidio pubblico, la prima assemblea pubblica qui davanti al GS di Viale Famagosta. Prima di iniziare a parlare di uh, referendum, di referendum, quello che succede, succederà dopo il referendum del 4 dicembre scorso, referendum costituzionale anche nel mondo del lavoro. Poi parleremo di contratto collettivo nazionale dei metalli meccanici, voi direte che cosa c'entra il contratto collettivo nazionale dei metalli meccanici con la grande distribuzione, c'entra perché da sempre quello che i contratti nazionali dei metalli meccanici sono da faro in negativo soprattutto o in positivo per gli altri contratti. Quello che si firma tra Federmeccanica, Confindustria e la Tria di CGL e Cisdoui serve poi da faro per gli altri contratti nazionali, compreso quello del commercio di Federal Distribuzione che ancora non è stato firmato. Poi parleremo appunto della grande distribuzione delle porcate delle aziende della CDO, parleremo dei lavoratori di Ikea, qui abbiamo un lavoratore di Ikea che è stato licenziato ad ottobre scorso perché si è messo di, di traverso eh, appunto con l'Ikea per salvare il posto di lavoro dei lavoratori della mensa interna dell'Ikea di Carugate e poi parleremo anche di classe popolare visto che stamattina è nato uno sgombero qui in Viale Fondavosta all'inizio sino a Piazza Miani per l'ennesima volta per sgomberare hanno chiamato le forze dell'ordine in gran forza ci sono due camionette di più e i carabinieri come se fosse stesse stessero girando un film di fantascienza. Ma in primis volevo ricordare, volevo ricordare una persona, una compagna che è morta, si tratta della compagna Daniela, la compagna Daniela lavorava alla Pirelli Bicocca negli uffici, è morta all'inizio di quest'anno per mesotelioma pleurico, il mesotelioma è un tumore, il cancro del tumore che si prende per l'avvelenamento per l'esposizione decennale all'amianto, all'asbesto. Uh, Daniela non lavorava in produzione, non lavorava in posti che ri si ritenevano pericolosi perché lavorava negli uffici di via Pirelli, ma è morta perché gli uffici della Pirelli, come molti edifici a Milano in Italia, è era ed è ancora farcito di amianto, per cui per 30 anni ha respirato le fibre di asbesto e si è ammalata. L'asbesto è diciamo, l'avvelenamento atmosferico peggiore perché rimane latente nei bronchi e nei polmoni per 30 anni e poi fa sviluppare il cancro e le persone muoiono anche dopo che sono andate in pensione. Per cui oggi e dico oggi e sempre ricorderemo la compagna Daniela, eh, tutto si riallaccia al processo che dà appello di, alla, di, ai responsabili della Pirelli, ricordiamoci che in appello i responsabili della Pirelli se la sono svangata per l'ennesima volta perché sono stati assolti, per l'ennesima volta la giustizia ha trovato il modo di salvare i veri criminali dell'industria italiana, uno il vecchio Leopoldo Pirelli se l'è scamata anche perché è morto, Invece quello che è, la, è il successore, il signor Marco Tronchetti Provera, se l'è svangata perché è amico degli amici nel governo e in Parlamento e soltanto per questo sta evitando per ora il carcere.